পৃথিবী মানব জাতির পরীক্ষার হল পরীক্ষার খাতায় যেমন যা ইচ্ছা লেখা যায় ঠিক তেমনি পৃথিবীতেও মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে আল্লাহ এ ক্ষমতা সবাইকে দিয়েছেন কেউ ইচ্ছে করলে সৃষ্টিকর্তার হুকুম পালন করবে ইচ্ছে করলে করবে না তবে সব পরীক্ষারও একটা ফলাফল থাকে দুনিয়া নামক পরীক্ষারও ফলাফল থাকবে গোলাম মালিকের কাজ করলে মালিক তাকে পুরস্কার দেন কাজ না করলে তাকে শাস্তি দেন আল্লাহ তালাও তার বান্দাদের পুরস্কার এবং শাস্তি দিবেন দুনিয়াতে তার হুকুম আহকাম পালন করলে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত দিবেন না করলে শাস্তি হিসাবে জাহান্নাম দিবেন আর সেই পুরস্কার এবং শাস্তি নির্ধারণের জন্য একটি আদালত কায়েম করা হবে সেদিন মানুষের আমলের সুষ্ঠু বিচার করা হবে প্রত্যেককে নিজেদের কৃতকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে সেই বিচারিক আদালতকে বলা হয় হাসরের ময়দান যার একমাত্র এবং চূড়ান্ত বিচারপতি ও অধিপতি হবেন মহান আল্লাহ রবুল আলমিন সুপ্রিয় দর্শক সেই হাসরের মাত কোথায় হবে এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস এসেছে হজরত আবজার গিফারি রদিয়াল্লাহ আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বলেছেন শাম হল একত্রিত হওয়ার ও পুনরুত্থিত হওয়ার স্থান অন্য বর্ণনায় তিনি হাসর স্থান অর্থাৎ ময়দানে মাসর হাসরের মাঠ হিসেবে শাম দেশের দিকে ইশারা করেছেন মনে রাখতে হবে কেয়ামতের দিন বর্তমান পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবীতে পরিণত হবে এবং পাহাড় পর্বত সব একাকার হয়ে সমতল হয়ে যাবে যেটা মানুষের কল্পনারও বাহিরে সুপ্রিয় দর্শক মহানবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তৎকালীন যে শাম দেশের দিকে ইঙ্গিত করেছেন ওই শাম দেশ বর্তমানে নয়টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে আর তা হল সিরিয়া জর্ডান লেবানন ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের পুরো ভূখণ্ড এবং ইরাক তুরস্ক মিশর ও সৌদি আরবের কিছু অংশ সুপ্রিয় দর্শক আমরা সকলেই কেয়ামতের দিন যাতে সফল হতে পারি সে অনুযায়ী আমল করব আল্লাহ তালা সকলকে তৌফিক দান করুন আমিন আসসালামু আলাইকুম